வணக்கம் டிடி டிவியின் பிரதான செய்திகள் வாசிக்கும் நான் ஜெயனிக்சன் செய்தி தொகுப்பாசிரியர் பிருஷ்ணோ முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மதங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பிரதமர் அனில் விக்ரம்சிங் மாகாண சபைகளுக்கான அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கப்படல் வேண்டுமே அன்றி குறைக்கப்படக்கூடாது டக்ளஸ் தேவ் ஆனந்தா யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மை காலமாக இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகளுடன் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் உறுப்பினர்களுக்கு எவ்விதத்திலும் தொடர்பு இல்லை புனர்வாழ்வு அளிப்பு ஆணையாளர் நாயகம் மேஜர் ஜெனரல் ஜானக ரட்நாயக்கா ஜம்மு காஷ்மீரின் லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவத்தின் ஊடுருவல் முறியடிப்பு கற்கள் வீசியா தூளியம் இனி விரிவான செய்திகள் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் மதங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக பிரதமர் அனில் விக்ரம்சிங் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் பொருளாதார ரீதியிலான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன இவற்றுக்கான தீர்வு காணப்படும் அதே நேரம் மதங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் இது நாட்டின் எதிர்காலத்துக்கு முக்கியமானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எமது பாரிய அர்ப்பணிப்புகள் உயிர் தியாகங்கள் இழப்புகள் ஊடான தொடர் மக்கள் போராட்டங்களின் ஊடாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மாகாண சபை முறைமையானது இன்று அந்த போராட்டங்களையே கொச்சப்படுத்துகின்ற அளவுக்கு வடக்கில் கேலி கூத்தாக ஆக்கப்பட்டுள்ளமை வேதனைக்குரிய விடயமாகும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் சிவானந்தா தெரிவித்துள்ளார் இந்த விடயம் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் நமக்கு கிடைத்துள்ள மாகாண சபை முறைமையானது வடக்கை பொறுத்தவரையில் முயலாமை இயலாமை போன்ற காரணங்களாலும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் மற்றும் ஊழல் மோசடிகள் காரணமாகவும் மக்கள் பணிக்குரிய செயற்திறன் இன்மையாக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு மாகாண சபையில் அங்கம் வகிக்கின்ற பலருக்கு மாகாண சபை உறுப்புரிமை வானத்திலிருந்து வந்ததை போன்று கிடைத்திருப்பதால் அதனை பெருமதியை அவர்கள் உணர இயலாதவர்களாக உள்ளதாலேயே அதன் மூலமான எமது மக்களுக்கான பணிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன வடக்கு மாகாண சபையின் செயற்திறனின்மையை அவதானத்தில் கொண்டு மாகாண சபை முறைமையை குறித்து எவரும் குறை மதிப்பீடு செய்யக்கூடாது தற்போது இருக்கின்ற அதிகாரங்களை வைத்து செயற்படுத்தினால் கூட எமது மக்களுக்கு மாகாண சபையின் ஊடாக பல்வேறு பணிகளை ஆற்ற முடியும் எனினும் தற்போது மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மேலும் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றே நாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் அந்த வகையில் மாகாண சபைகளுக்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு அதிகாரபூர்வமாகவும் நடைமுறை ரீதியாகவும் பறிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களும் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரமான அதிகாரங்களும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அத்துடன் மேலும் அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நாம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றோம் கடந்த ஆட்சியின் போது மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை குறைக்கும் வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு எதிராக நாம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலரது கையொப்பங்களை வாங்கியும் விவாதிட்டும் அந்த ஏற்பாடுகளை தடுத்திருந்தோம் இவ்வாறானதொரு பின்னணியில் மாகாண சபைகளுக்கான அதிகாரங்களை குறைப்பதற்கு பறிப்பதற்கு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நாம் வன்மையாக கண்டிப்பதுடன் அதற்கு ஒருபோதும் சிறுபான்மை கட்சிகள் துணை போக்க கூடாது எனவும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நமது அரசியல் உரிமைகள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு புதிய அரசியல் அப்போ அரசியல் அமைப்பு சீர்திருத்தமோ கொண்டு வரப்பட்டு அது பதிமூன்றாவது சீர்திருத்தத்தை விட மேம்பாடாக இருப்பின் அதனை நாம் வரவேற்போம் அவ்வாறு ஒரு புதிய ஏற்பாடு தாமதமாகுமானால் எமது அரசியல் உரிமை பிரச்சனைக்கான தீர்வு கருதிய ஒரு ஆரம்ப நடவடிக்கையாக பதிமூன்றாவது அரசியல் யாப்பு சீர்திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதிலிருந்து ஆரம்பிக்குமாறும் அதற்கான அதிகாரங்களை அதிகரிக்கும் பகிருமாறும் நாம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றோம் என தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் பெரும்பான்மை சமூகம் தவறுடைப்பதாலேயே சிறுபான்மை சமூகங்கள் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றனர் என ராஜாங் அமைச்சர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டிலேயே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில் இதுகுறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் டி பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் மாகாண சபைகளுக்கு உரித்துடைய அனைத்து அதிகாரங்களையும் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் இதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பூரண ஆதரவளிக்கும் புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அதன் செயற்பாடுகளை குழப்ப நடவடிக்கைகளில் சிலர் முன்னின்று செயற்படுகின்றனர் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் விருப்பு வாக்குமுறைமை இல்லை அதேபோல் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் விருப்பு வாக்குமுறைமையை இல்லாதொழிக்க வேண்டும் மலையகத்தவர்களையும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் உள்ளவர்களையும் புறக்கணிக்காது அவர்களுக்கான அதிகாரங்களை வழங்குவதன் மூலம் நாட்டில் நல்லாட்சியினை ஏற்படுத்த முடியும் என அமைச்சர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மை காலமாக இடம்பெற்ற வன்முறை சம்பவங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செயற்பாடுகளுடன் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் உறுப்பினர்களுக்கு எவ்விதத்திலும் தொடர்பு இல்லை என்று புனர்வாழ்வு அளிப்பு ஆணையாளர் நாயகம் மேஜர் ஜெனரல் ஜானக ரட்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் 
நான் இதனை நம்பிக்கையுடனும் மிகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் வவுனியா பூந்தோட்டம் புனர்வாழ்வு முகாமில் நேற்று இடம்பெற்ற வைபவத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் புனர்வாழ் வளிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முன்னாள் போராளிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக இந்த வைபவத்தின் போது அவர்களுக்கு கோழை குஞ்சுகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன அங்கு அவர் தொடர்ந்து உரையாற்றுகையில் எம்மால் புனர்வாழ் வளிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூறு பேர் யாழ்ப்பாணத்திலோ அல்லது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலோ எவ்விதமான வன்முறையான செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபடவில்லை அதேபோன்று சட்டவிரோதமான சம்பவங்களுடன் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டிருக்கவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் எங்களுடைய அறிக்கையின் பிரகாரம் ஒன்றை இங்கே கூறிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒற்றிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் அதுவும் ஒருவர் தான் தென்பகுதியைச் சேர்ந்த பாதாள உலக கோஷ்டியின் சம்பவத்துடன் தொடர்பு பட்டிருந்தார் அவ்வளவுதான் மற்றொருவரின் மனதை முழுமையாக மாற்றி அமைப்பதற்கு எங்களால் முடியாது நாங்கள் பனிரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொன்னூறு பேருக்கு புனர்வாழ்வு அளித்தோம் அதில் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டதென்றும் கூற முடியாது அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் எனினும் எனக்கு தெரிந்த வகையில் புனர்வாழ் அளிக்கப்பட்டவர்களில் ஒருவரையினும் இதுவரையில் சட்டவிரோதமான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடவில்லை என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற சம்பவங்களைப் போலவே தென்பகுதியிலும் சம்பவங்கள் இடம்பெறுகின்றன எனினும் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மீண்டும் தலை தூக்குகின்றார்கள் என்று பொய்யான பிரச்சாரம் முன்னெடுக்கப்படுகிறது அவ்வாறானவர்கள் தங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலை நூடாக தங்களுடைய நோக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து பொய்யான பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுகின்றனர் பொய்யான பிரச்சாரங்கள் ஊடாக மனிதர்களின் மனதை மாற்றி நாட்டை மீண்டும் பின்னோக்கி கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் என்றும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமுர்த்தி கொடுப்பனவுக்கான திருத்தத்தை முழுமையாக நிராகரிப்பதற்கு அது தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சரவையின் உபகுழு தீர்மானித்துள்ளது வலிமை போன்று சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் என அமைச்சரவை உபகுழு அங்கத்தவர் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீரர் தெரிவித்துள்ளார் இன்று காலை இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அதற்கமைய சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகளில் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி முன்னர் போன்று வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை உபகுழு தீர்மானித்திருப்பதாக அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் யாழ்ப்பாண மின்சார நிலைய வீதியில் மருத்துவ பீடத்துக்கு சொந்தமான காணியில் இயங்கி வந்த ஒன்பது வர்த்தக நிலையங்களை அகற்றும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அமைய குறித்த வர்த்தக நிலையங்களை அகற்றும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் தாம் கடன்களை பெற்று வர்த்தக நிலையங்களை நிர்மாணித்ததாகவும் கடந்த ஏழு வருடங்களாக தாம் குறித்த வர்த்தக நிலையத்தில் வியாபாரத்தை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் கால அவகாசம் வழங்காது கடைகளை அகற்றுவதாக வர்த்தகர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த வர்த்தக நிலையங்களை அகற்றும் நடவடிக்கையில் யாழ்ப்பாண நீதிமன்ற பதிவாளர் மற்றும் போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர் எனினும் தாம் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அமையவே இவ்வாறு வர்த்தக நிலையங்களை அகற்றும் நடவடிக்கையை தாம் முன்னெடுத்ததாக பிரதேச சபை உத்தியோகஸ்தர்கள் குறிப்பிட்டனர் மாநகர சபைக்கு சொந்தமான குறித்த காணி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் வடக்கு மாகாணத்தின் போலீஸ் உயரதிகாரிகளை நேற்றைய தினம் சந்தித்த வடக்கு முதல்வர் சி வி விக்னேஸ்வரன் ஆவா குழுவின் முக்கிய உறுப்பினர் ஜெர்மனியில் உள்ளார் என தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் வழங்கிய இந்த தகவலின் பிரகாரம் சர்வதேச போலீசாரின் உதவியை நாடியுள்ள இலங்கை அரசாங்கம் குறித்த சந்தேக நபரை நாடு கடத்த ஜெர்மனியிடம் கோர இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது வடக்கில் அண்மைய காலமாக இடம்பெற்ற வாழ்வெட்டு மற்றும் துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவங்களின் பின்னணியில் ஆவா குழு உறுப்பினர்கள் செயற்படுவதாக குறிப்பிடப்படும் நிலையில் இதுவரை சுமார் பதினைந்து பேர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நேற்றைய தினமும் கொக்குவில் பகுதியில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது குற்றங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் இம்முறை சென்ற ஒரு ஒரு மாதத்திலே பலவிதமான நல்ல நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு ஆவா குழுவினரோடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரையும் கிட்டத்தட்ட பிடித்து கொண்டு அவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணியதாக கைது செய்ததாக கூறுகின்றார்கள் ஆகவே அது சம்பந்தமான முன்னேற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் மகனான யோசித ராஜபக்ச குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் முன்பாக இன்று முன்னிலையானார் இதேவேளை அவரது தாயும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் பாரியாருமான சிறந்தி ராஜபக்ச நேற்று குற்ற புலனாய்வு பிரிவில் முன்னிலையாக இருந்தார் அவரிடம் சுமார் மூன்று மணத்தியாலும் முப்பது நிமிடங்கள் வாக்கு மூலம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது 
கடந்த அரசாங்கத்தின் போது செஞ்சிலுவ சங்கத்தால் சிறிலிய அமைப்புக்கு வழங்கப்பட்ட டிபெண்டர் ரக வாகனத்தின் நிறத்தை மாற்றி யோசித ராஜபக்சவின் உபயோகத்துக்கு பெற்றுக் கொடுத்தமை தொடர்பில் வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது அத்துடன் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்சவின் இளைய புதல்வரான ரோஹித ராஜபக்ச போலீஸ் நிதி மோசடி விசாரணை பிரிவில் நேற்று வாக்கு மூலம் பதிவு செய்திருந்தார் கடந்த அரசாங்கத்தின் காலத்தில் முன்னூற்றி இருபது மில்லியன் ரூபாய் செலவில் விண்ணுக்கு எழுப்பப்பட்டதாக கூறப்படும் சுப்ரீம் செட் ஒன் செய்மதி திட்டம் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்படும் விசாரணைகள் தொடர்பிலேயே அவரிடம் வாக்கு மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கலப்பு முறையில் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்துவது தொடர்பான சட்டம் மூலம் எதிர்வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதற்கு கூட்டு எதிரணியினர் தீர்மானித்திருப்பதாக அதன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித்த அபய குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து நேற்றைய தினம் கூட்டு எதிரணியினர் அங்கம் வகிக்கும் கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கிடையில் சந்திப்பொன்று நடைபெற்றுள்ளது இதன்போது குறித்த சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவளித்து அதனை நிறைவேற்றுவதன் ஊடாக அரசாங்கத்தை உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்தும் வகையில் உந்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மன்னார் மடு திருத்தலத்தின் வருடாந்த ஆவணி மாத திருவிழா நேற்று காலை கூட்டு திருப்பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது கொழும்பு மறை மாவட்ட பேராயர் கருதினால் மெல்கம் ரஞ்சி தாண்டகை தலைமையில் திருநாள் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது திருப்பலியை தொடர்ந்து திருச்சொருப்பு பவனி இடம்பெற்று திருச்சொருப்பு ஆசிர்வாதத்துடன் நிறைவடைந்துள்ளது இதன்போது நாட்டின் பல பாகங்களில் இருந்தும் சுமார் ஏழு லட்சம் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மடு எண்ணெயின் ஆசையை பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர் இதில் மடு திருத்தலத்தின் பரிபாலகர் அருட்தந்தை எஸ் எமினியார்ஸ் பிள்ளை அருட்தந்தையர்கள் அருட் சகோதரிகள் அரசியல் பிறமுகர்கள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் திடீரென மழை பெய்து மடு திருத்தலமே வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நேற்றைய நாளில் திருவிழா நடைபெறுமா என்கின்ற அச்சம் பக்தர்கள் மத்தியில் சூழ்ந்திருந்த நிலையில் மடு எண்ணெயின் அருளால் எதிர்பாராத விதமாக மழை ஓய்ந்து இயற்கை அமைதியானது பக்தர்கள் மத்தியில் மிகுந்த உற்சாகத்தை இது ஏற்படுத்தியுள்ளது அத்துடன் வரலாறு காணாத மக்கள் தொகை ஆலய வளாகத்தை சூழ்ந்திருந்த நிலையில் எந்த ஒரு இடரும் நேராத வண்ணம் திருவிழா திருப்பலி இடம்பெற்றுள்ளமை மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த நிம்மதியை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன் மடு எண்ணெயின் மகத்தான அற்புதமாக எண்ணி பக்தர்கள் திருச்சொருப்பு ஆசிர்வாதத்தின் போது கண்ணீர் சிந்தி மன்றாடியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அயர்வடைந்து ஆதரவின்றி பரிதவிக்கின்றேன் ஐயோ தாயே உலகமாகியானது என்னை கஷ்டப்படுத்துகின்றதே நாலு பக்கமும் தீமையும் துயரமும் வளைந்து என்னை பங்கப்படுத்துகின்றதே அரவின் வாய் தேரை போல் நடநடுங்குகின்றேனே ஆலை வாய் கரும்பு போல் சிறிய வர்த்தக விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து டிடியின் வெளிநாட்டு செய்திகள் இடம்பெறும்